కిడ్నీ మాడిపిడి మన భారతదేశంలో చట్టరీత్యా జరుగుతుంది చట్టరీత్యా జరగనట్టు ఏ ఏదైనా కూడా సరైనది కాదు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో చేయబడే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్పనిసరిగా చట్టానికి లోబడి పనిచేయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి చట్టరీత్యా కేవలం అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు పిల్లలు భార్య భర్త వీరు మాత్రమే ఇవ్వాలి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికీ అమ్మమ్మ తాతయ్య మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు కూడా కిడ్నీ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నట్టుగా చట్టం చేయబడింది కానీ అన్ని రాష్ట్రాలు దాన్ని ఇంకా ఆమోదించలేదు కాబట్టి అది కుదరదు అలా కాకుండా ఆథరేషన్ కమిటీ ద్వారా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రక్త సంబంధీకులు దగ్గరైనటువంటి వారు ఆర్థిక లావాదేవీలు ఇద్దరి మధ్య లేవని ప్రూవ్ చేయించుకోగలిగినటువంటి వారి మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే కేవలం అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు పిల్లలు భార్య భర్త మాత్రమే ప్రస్తుతం అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా దేశవ్యాప్తంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడానికి అర్హులైనటువంటి వారు ఒక వ్యక్తి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు తనకి రక్త సంబంధీకులు మాత్రమే తీసుకోవాలి ఎందువల్ల అంటే వారికి టిష్యూ మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ జెంటిక్గా మార్ఫాలజీ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది జంజిపరమైన కారణాల చేత కిడ్నీ పాడైనటువంటి వారిని మినహాయిస్తే చాలామందికి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ కాబట్టి చాలామంది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలని మాత్రమే అనుకుంటారు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కాబట్టి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ యొక్క పద్ధతిగా క్రమశిక్షణగా ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో చేయించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది సో కిడ్నీ ఇచ్చేవారికి రెండు కిడ్నీలు చాలా చక్కగా ఉండాలి వారికి బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అవ్వడం అంటే చాలామంది మనకి బ్లడ్ మన ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ తీసుకునేటప్పుడు బ్లడ్ మెక్ ఎంచుకోవాల్సిన దానికి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అటువంటి పరిస్థితుల ద్వారానే ఇక్కడ కూడా మనం నిర్ణయిస్తూ ఉంటాం సో కాబట్టి ఓ అనే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వారు వాళ్ళందరికీ ఇవ్వగలుగుతారు ఏబి అనే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నవాళ్ళు అందరి దగ్గర తీసుకోగలుగుతారు ఏ అనేవాళ్ళు ఓ వాళ్ళ దగ్గర కానీ ఏ వాళ్ళ దగ్గర కానీ తీసుకోగలుగుతారు బి అనేవాళ్ళు ఓ వాళ్ళ దగ్గర కానీ బి వాళ్ళ దగ్గర కానీ తీసుకోగలుగుతారు సో ఈ రకమైనటువంటి చిన్న మ్యాచింగ్ ద్వారా మనం కిడ్నీ ఎవరు ఇవ్వచ్చో నిర్ణయిస్తాం కాకపోతే అలా ఇచ్చే వ్యక్తి అరవై సంవత్సరాల లోపల ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని నిర్ణయించడం అంత సులభమైనటువంటి విషయం కాదు కేవలం నాలుగు పది పరీక్షల ద్వారా మనకు మనిషి ఆరోగ్యం ఉన్నాడని చెప్పడం అన్నది కూడా సాధ్యం కాదు సో కాబట్టి ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అంటే మేము చాలా పరీక్షలు చేసేసి కేవలం ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాదు ఆ క్షణానికి అతని శరీరం నుంచి ఒక కిడ్నీ తీసివేయడం ద్వారా అతనికి ఎటువంటి హాని జరగదు అతనికి ఉన్నటువంటి ఒక కిడ్నీ అతనికి ఫెయిల్ అయిపోయి కష్టపెట్టదు అని చెప్పి ఒక నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మేము కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం సో కాబట్టి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలనుకున్న వ్యక్తితో పాటుగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో కిడ్నీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఇద్దరికి కూడా రక్తాన్ని ఒక విధంగా మ్యాచ్ చేసి వాళ్ళు విధంగా మ్యాచ్ అవుతుంది కంపాటిబుల్గా ఉందా లేదా చేస్తాం అయితే మీకు మీరు అనుకుంటున్నట్టుగానే భార్య భర్తకి ఎప్పుడు కూడా టిష్యూ మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి భార్యకి భర్త భర్తకి భార్య ఇచ్చే అవకాశంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మందుల ద్వారా వాళ్ళ కిడ్నీని నెల్లొక్కునే విధంగా చేస్తాం అలా కాకుండా ప్రస్తుతం శరీరంలో కొత్త కిడ్నీని అమర్చిన తర్వాత దాన్ని నెల్లొక్కున్న విధంగా ఉంచే ఉంచే విధంగా మనకి అనేక అనేక మందులు మనకి లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైన ఉంది దీన్ని రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ప్రజలు దాని ద్వారా లబ్ధి పొంది ఉన్నారు మన భారతదేశంలో కూడా అనేక రాష్ట్రాల్లో అనేక సెంటర్లలో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతోంది మన రాష్ట్రంలోని నిమిషంలో సుమారు నూట ఇరవైకి పైగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటాయి రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కాబట్టి ఇది ఆర్థికంగా కొంచెం కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో కొంచెం ఖరీదు ఎక్కువగా అనిపించినప్పటికీ కూడా నిమ్స్ లాంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇది ఉచితంగా జరగబడుతుంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకనొక కాలంలో మన చిన్న కుటుంబాలలో మద్దతు కుటుంబాల్లో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుందా లేదా మనం ఏ విధంగా చేయించుకోగలుగుతాము అది చాలా పెద్ద ప్రక్రియలో ఉంది కదా ఇంత పెద్ద ప్రక్రియలోకి మనం ఇమ్మడగలుగుతామా అని చెప్పి భయపడుతున్నటువంటి వారు సైతం ఇప్పుడు చాలా సునాయసంగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకునే విధంగా సైన్స్ టెక్నాలజీ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ సాంఘిక పరిస్థితులు అన్నీ కూడా దోహదపడుతున్నాయి కాబట్టి చాలామంది ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోగలుగుతున్నారు అయితే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత జీవితం అంతా కూడా ఏదో నల్లేరుపై బండి నడకలాగా చాలా సులభంగా సునాయసంగా ఉంటుంది అనుకోవడం అన్నది తప్పు చాలామందికి చాలా క్రమశిక్షణ ఉండాలి నిజానికి ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో ఉంటారో వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళు ముప్పై నలభై ఏళ్ళకు పైగా బాగుండడమే కాదు వాళ్ళు శారీరకంగా మిగతా వారి కంటే కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ దోహదపడుతుంది అయితే దానికి అనేక పద్ధతులు ఉంటాయి అది కేవలం ఒక వ్యక్తి ఆధారంగా చెప్పవాలి తప్ప అందరికీ కూడా ఒకే విధంగా జర్నలైజ్డ్గా ఒక రకమైన పద్ధతి అంటూ చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాద
తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి